ডেভেলপারদের মধ্যে একটা জোক খুব প্রচলিত আছে একদিন একজন ডেভেলপার চিন্তা করলো যে একটা প্রবলেম রেগুলার এক্সপ্রেশন দিয়ে সলভ করবে এবং তার কিছুক্ষণ পরে রিয়েলাইজ করলো যে তার আসলে এখন প্রবলেম দুইটা তো বুঝতেই পারছেন যে রেগুলার এক্সপ্রেশনকে অনেকে খুব ভয় পায় এবং ভয় পাওয়ার কারণ হচ্ছে এটার সিনট্যাক্সটা খুব অদ্ভুত কিন্তু সিনট্যাক্সটা খুবই মিনিংফুল তো হোপফুলি এই রেগুলার এক্সপ্রেশনের ভিডিওগুলো দেখার পর আপনার রেগুলার এক্সপ্রেশনকে এত ভয় লাগবে না এবং এটা খুব ইউজফুল টুল আপনি যদি ঠিকভাবে ইউজ করতে পারেন তাহলে রেগুলার এক্সপ্রেশন খুবই কাজের একটা টুল রেগুলার এক্সপ্রেশন হচ্ছে একটা টেক্সটের ভিতরে অন্য আরেকটা টেক্সট খোঁজার জন্য ব্যবহার করে যেমন ধরেন মাই নেম ইজ আনাম এটা একটা টেক্সট এর ভিতরে আমি আমার নামটা খুঁজে বের করতে চাই তাহলে আমি কী দিয়ে সার্চ দিব এ এন এ এম এই জিনিসটা দিয়ে আমি যদি সার্চ দিই তাহলে আমি পেয়ে যাব এখন ধরেন কেউ আমার নামটা আনামের জায়গায় ই দিয়ে লিখল মানে বা আই দিয়ে লিখল ধরেন এ এন এ এমের জায়গায় লিখল আই এন এ এম অথবা ই এন এ এম কিন্তু আমি যদি এটা এখন খুঁজে বের করতে চাই তাহলে কিন্তু আমার অন্যভাবে টেক্সটটাকে ডিসক্রাইব করতে হবে আমার বলতে হবে যে চার অক্ষরের কোনো একটা ওয়ার্ড যেটা এ দিয়ে শুরু হতে পারে অথবা ই দিয়ে শুরু হতে পারে অথবা আই দিয়ে শুরু হতে পারে দেন তারপরে আরও তিনটা ক্যারেক্টার থাকবে সেগুলো হচ্ছে এন এ এবং এম মেইনলি হচ্ছে একটা টেক্সটের ভিতরে আর একটা টেক্সটকে আপনি যদি ডিসক্রাইব করে খুঁজে বের করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি রেগুলার এক্সপ্রেশন ব্যবহার করবেন এবং প্রোগ্রামিংয়ে এটার অনেক ধরনের ইউজ আছে যেমন খুব কমন ইউজ হচ্ছে ভ্যালিডেশনের ক্ষেত্রে ভ্যালিডেশনের ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু ফিক্সড কোনো ভ্যালু থাকে না যেমন ধরেন ফোন নাম্বার ফোন নাম্বারের ক্ষেত্রে কি হয় জিরো ওয়ান হয় তারপরে ধরেন অপারেটর ভেদে যেমন আমাদের এখানে সেভেন মানে হচ্ছে গ্রামীণ ফোন দেন হচ্ছে আরও পরে আরও আটটা নাম্বার থাকে তো এটা আপনি আসলে ডিরেক্ট তো ম্যাচ করতে পারবেন না এটা আপনার ডিসক্রাইব করতে হবে দেন ধরেন ইমেল অ্যাড্রেস সামথিং অ্যাট সামথিং ডট সামথিং হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনার এইভাবে ডিসক্রাইব করতে হবে তারপরে ধরেন লেখার ভিতরে সার্চ করে এটা আমি বললাম তারপরে রিপ্লেস করা আরেকটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে লেখা লেখার ভিতরে ধরেন পার্স করা যেমন আমরা যখন এইচ টিএমএল লিখি যে এডিটরে লিখি ও সম্ভবত ভিতরে রেগুলার এক্সপ্রেশনের মতো একটা ইঞ্জিন মেনটেন করে যে এই এইচ টিএমএল কোডটাকে পার্স করে সুন্দর করে সিনট্যাক্স হাইলাইট করে দেখায় হ্যাঁ এই জন্য দেখতে সুন্দর লাগে কোডটা তো এরকম আরও অনেকগুলো ইমপ্লিকেশন আছে আপনি যদি রেগুলার এক্সপ্রেশন ঠিক মতো বুঝতে পারেন দেখবেন যে খুবই মজা পাচ্ছেন রেগুলার এক্সপ্রেশন একেবারে বেসিক ফর্মে যদি দেখি তাহলে স্টার্ট হয় হচ্ছে বেশিরভাগ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে এই এরকম একটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে এবং শেষও হয় এরকম একটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে এবং মাঝখানে যে অংশটা থাকে এটা হচ্ছে আমার বেসিক্যালি এক্সপ্রেশনটা ওকে এখানে আমরা যে এক্সপ্রেশনটা দেখছি এখানে দেয়া আছে হচ্ছে বি ডাবল ওকে এখন আপনার লেখার ভিতরে যে জায়গায় এই বি ডাবল ওকে বুক লেখাটা আছে সেখানেই ও গিয়ে ম্যাচ করবে এখন একটা জিনিস আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যে রেগুলার এক্সপ্রেশন ইঞ্জিন বাই ডিফল্ট কিন্তু কেস সেন্সিটিভ সো বুকের বিটা যদি বড় হাতের হয় তাহলে কিন্তু ও আর এটার সাথে ম্যাচ করবে না শুধু ছোটো হাতের বি ডাবল ওকে এটাই ও ম্যাচ করবে তো এইটা আমি যদি ছোট হাত এবং বড় হাত দুইটার সাথেই ম্যাচ করাতে চাই সেক্ষেত্রে আমার যেটা করতে হবে আমার একটা ফ্ল্যাগ অ্যাড করতে হবে হ্যাঁ রেগুলার এক্সপ্রেশনের এই যে ফরম্যাটটা দেখেন একটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দেন আমার রেগুলার এক্সপ্রেশনের প্যাটার্নটা দেন আরেকটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দেন আমার ফ্ল্যাগুলো আসবে যেমন এই ক্ষেত্রে আমি একটা ফ্ল্যাগ দিয়েছি আই আই মানে হচ্ছে ইনসেন্সিটিভ এখন আপনি বিয়ের সবগুলো ছোটো হাতের দেন অথবা সবগুলো বড় হাতের দেন অথবা ধরেন ও দুইটা বড় হাতের দেন যেভাবেই দেন না কেন ও কিন্তু সার্চ করতে পারবে সো বাই ডিফল্ট এটা কেস সেন্সিটিভ থাকে আমি যদি কেস ইনসেন্সিটিভ সার্চ করতে চাই তাহলে আপনার দিতে হবে হচ্ছে আই ফ্ল্যাগ হিসেবে তো রেগুলার এক্সপ্রেশনে আরও কিছু ফ্ল্যাগ আছে এবং এই ফ্ল্যাগগুলো একসাথে ইউজ করা যায় যেমন আরেকটা ফ্ল্যাগ আছে হচ্ছে জি জি মানে হচ্ছে গ্লোবাল সার্চ ধরেন আপনি এমন একটা স্ট্রিংয়ের ভিতরে সার্চ করছেন যেখানে আপনার যে প্যাটার্নটা আছে এটা একাধিকবার আসে রেগুলার এক্সপ্রেশন ইঞ্জিন কি করবে প্রথমবার ম্যাচ করে ও সার্চ করা বন্ধ করে দেবে যেমন ধরেন এই যে নিচে লেখাটায় তিনবার বুক লেখা আছে কিন্তু আমি যদি জিটা না দিই তাহলে ও করবে কি এই প্রথম যে বুকটা আছে এটার সাথে ম্যাচ করে পরের দুটার সে চেক করবে না কারণ ও কিন্তু একটা পেয়ে গেছে এটার যথেষ্ট ভালো কারণ আছে কারণটা হচ্ছে ইফিসিয়েন্সি 
যেহেতু আমি পেয়ে গেছি একটা জিনিস খুঁজছিলাম তাহলে আমি আর কেন আমার প্রসেসরকে বিজি রাখবো হ্যাঁ কিন্তু আপনি যদি চান যে আপনার এখানে আপনার প্যাটার্নটা যতবার এসেছে আপনি ততবার এই জিনিসটাকে ম্যাচ করাবেন সেক্ষেত্রে আপনি করবেন কি জি ফ্ল্যাগটা দিয়ে দিবেন জি মানে হচ্ছে গ্লোবাল আরেকটা জিনিস রেগুলার এক্সপ্রেশনের ব্যাপারে যেটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে রেগুলার এক্সপ্রেশনের দুইটা ম্যাচ কখনো একটা আরেকটার সাথে ওভারল্যাপ করে না তাহলে এখানে দেখেন আমার প্যাটার্নটা আছে হচ্ছে ডাবল বি হ্যাঁ এখানে ডাবল বি দুই জায়গায় পেয়েছে কিন্তু দেখেন এই দুইটা ম্যাচের মাঝখানের জংশটা আছে এখানে কিন্তু ডাবল বি ছিল কিন্তু ও এখানে এসে কিন্তু ম্যাচ করে নেয় ও প্রথমে ডাবল বি দুইটা ম্যাচ করেছে দেন তারপরে ডাবল বি দুইটা ম্যাচ করেছে কারণটা হচ্ছে রেগুলার এক্সপ্রেশনে দুইটা ম্যাচ কখনো একটা আরেকটার সাথে ওভারল্যাপ করবে না আরেকটা মজার জিনিস হচ্ছে রেগুলার এক্সপ্রেশন কমপ্লিটলি ইউনিকোড সাপোর্টেড যেমন এই যে ইমোজিটা ইমোজিটা একটা ইউনিকোড ক্যারেক্টার এবং এটাও কিন্তু আপনি চাইলে রেগুলার এক্সপ্রেশনের ভিতরে দিতে পারেন এবং আপনার স্ট্রিংয়ের ভিতরে এই যে কিউ ঠাকুরটা আছে এটা যদি আপনার স্ট্রিংয়ের ভিতরে থাকে তাহলে ও কিন্তু খুঁজে দেবে তো আরেকটা ফ্ল্যাগ আছে রেগুলার এক্সপ্রেশনে সেটা হচ্ছে এম এম মানে হচ্ছে মাল্টি লাইন হ্যাঁ আপনার ধরেন টেক্সটা অনেক বড় মাল্টি লাইন টেক্সট অনেকগুলো লাইন আছে সেক্ষেত্রে রেগুলার এক্সপ্রেশন করবে কি নর্মালি শুধু প্রথম লাইনটার ভিতরে সার্চ করবে আপনার যদি প্রত্যেকটা লাইনে সার্চ করতে হয় সেক্ষেত্রে আপনার বলে দিতে হবে রেগুলার এক্সপ্রেশন ইঞ্জিনকে যে তুমি প্রত্যেকটা লাইনে সার্চ করবে দ্যাট মিন্স হচ্ছে স্ট্রিংটা মাল্টি লাইন স্ট্রিং এবং প্রত্যেকটা লাইনে তুমি সার্চ করবা সো এখানে আপনি এম ফ্ল্যাগটা দেওয়ার কারণে এই যে এই জায়গায় এসে ও ম্যাচ করতে পারছে আপনি সবসময় যখন যে কোনো প্রবলেমেই প্রবলেমই ফেস করেন না কেন আপনার প্রথম যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে প্রবলেমটাকে কথায় রূপান্তর করা যেমন এই ক্ষেত্রে কথা যদি আমি বলি তাহলে আমি আসলে কি প্রবলেম সলভ করতে চাচ্ছি আমি চাচ্ছি হচ্ছে যে বুক অথবা ব্ল্যাক অথবা ব্যাক এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা ওয়ার্ড থাকলে আমি ওটাকে ম্যাচ করতে চাই এখন আমি যদি এটাকে রেগুলার এক্সপ্রেশনে কনভার্ট করি তাহলে কি হবে বুক দেন রেগুলার এক্সপ্রেশনে একটা অর ক্যারেক্টার আছে এটা হচ্ছে পাইপ সোজা পাইপ হ্যাঁ এটা হলো আপনার সাধারণত এন্টার কির উপরে থাকে হ্যাঁ এই একটা পাইপ ক্যারেক্টারটা দেন আবার ব্ল্যাক আবার অথবা আবার ব্যাক ওকে তাহলে আমি আমরা নতুন একটা সিস্টেম শিখলাম রেগুলার এক্সপ্রেশন আপনি অর যদি করতে চান তাহলে একটা পাইপ দিয়ে দেবেন তাহলে পাইপ দিলে কি হবে দেখেন নিচের যে স্যাম্পল টেক্সটা আছে এখানে ব্ল্যাকের সাথে ম্যাচ করেছে ও কাজ কিন্তু শেষ কারণ এখানে আমরা কোনো ফ্ল্যাগ দিই নাই সো ও বুক ব্ল্যাক ব্যাক তিনটার মধ্যে একটা পেয়ে গেছে বাস ও বন্ধ করে দিয়েছে রেগুলার এক্সপ্রেশনের মেইন কনসেপ্টটাই হচ্ছে আপনি প্যাটার্ন যত ভালো বুঝতে পারবেন আপনার রেগুলার এক্সপ্রেশন তত সুন্দর হবে দেখেন এখানে কিন্তু একটা প্যাটার্ন আছে প্যাটার্নটা হলো প্রত্যেকটা ওয়ার্ড শুরু হয়েছে বি দিয়ে শেষ হয়েছে কে দিয়ে সব জায়গাতেই তাই বি কে বি কে আমরা তাহলে এই বি আর কেটাকে কিন্তু কমন নিয়ে নিতে পারি নেওয়ার পরে আমরা রেগুলার এক্সপ্রেশন কিছুটা এইভাবে লিখতে পারি ওকে এখানে একটা নতুন ফিচার আছে রেগুলার এক্সপ্রেশন সেটা হচ্ছে গ্রুপিং আপনি রেগুলার এক্সপ্রেশনে গ্রুপ করবেন ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে এই যে দেখেন এখানে আমি ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে এই অংশটাকে একটা গ্রুপ করে ফেলেছি এই গ্রুপের ভিতরে আমি অর দিয়েছি আমার রেগুলার এক্সপ্রেশনটা আমরা আবার কথা দিয়ে বলতে শুরু করি সেটা হচ্ছে বি দিয়ে শুরু হবে দেন ডাবল ও এসি অথবা এল ওসি তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা থাকবে দেন শেষ হবে হচ্ছে কে দিয়ে আর আমি এখানে দেখেন জি দিয়েছি এই কারণে নিচের ব্ল্যাক বুক এবং ব্যাক তিনটার সাথেই তিনটা আলাদা আলাদা ম্যাচ ও করেছে ধরেন আমি একটা সংখ্যার সাথে ম্যাচ করব তো আমি রেগুলার এক্সপ্রেশনে ভদ্রলোকের মতো দিলাম থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর এখন আমি যদি এটা রেগুলার এক্সপ্রেশনটা রান করি তাহলে দেখবো এটা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোরের সাথে ডেফিনেটলি ম্যাচ করছে কিন্তু আমার ওখানে যদি থ্রি এ ওয়ান ফোর থাকে এটাও সত্ত্বেও ম্যাচ করছে এমনকি আপনার আমার ওখানে যদি থ্রি ক ওয়ান ফোর থাকে ওইটার সাথেও ম্যাচ করবে মানে থ্রির পরে যে কোনো জিনিস প্লাস ওয়ান ফোর কারণ রেগুলার এক্সপ্রেশনে এই ডটটার একটা স্পেশাল মিনিং আছে রেগুলার এক্সপ্রেশনে ডট মানে হচ্ছে যে কোনো একটা ক্যারেক্টার ওকে সেটা এখন এ থেকে জেড এর মধ্যে হতে পারে একটা সিম্বল হতে পারে 
একটা নাম্বার হতে পারে যে কোনো জিনিস ডট মানে হচ্ছে যে কোনো একটা ক্যারেক্টার তো রেগুলার এক্সপ্রেশন আমি যখন একটা ডট দিব তার মানে হচ্ছে আমি যে কোনো ক্যারেক্টারের সাথে ম্যাচ করছি এই কারণে এই যে প্রিভিয়াস স্লাইডে থ্রি ডট ওয়ান ফোর তার মানে হচ্ছে থ্রি যে কোনো জিনিস তারপরে ওয়ান এবং ফোর ওকে তাহলে এই জিনিসটা আমরা কিভাবে ফিক্স করতে পারি সেটা আমরা দেখি রেগুলার এক্সপ্রেশনের ভিতরে আপনি যখনই এরকম কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার ব্যবহার করবেন ক্যারেক্টারগুলো কি কি ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট প্লাস দেন হচ্ছে স্টার ওই যে পাইপ চিহ্নটা দেখাচ্ছিলাম ওইটা দেন হচ্ছে ক্যারেট এটা হচ্ছে আপনি কিবোর্ডে যদি শিফট সিক্স চাপেন তাহলে ক্যারেট কি আসবে দেন হচ্ছে টলার সাইন প্রশ্নবোধক চিহ্ন ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ব্যাকওয়ার্ড স্ল্যাশ এবং ডট এগুলোর আলাদা আলাদা মিনিং আছে রেগুলার এক্সপ্রেশনে সো এগুলো আপনি যখন রেগুলার এক্সপ্রেশনে নর্মালভাবে ইউজ করতে চান মানে আপনি যদি ডটের সাথে ডচ ডট বা ব্র্যাকেটের সাথে ব্র্যাকেটে ম্যাচ করতে চান এগুলোকে আপনার স্কিপ করতে হবে স্কিপ কীভাবে করে আপনি একটা ব্যাকওয়ার্ড স্ল্যাশ লাগাই দেবেন সামনে যেমন আমি যদি বলি থ্রি ব্যাকওয়ার্ড স্ল্যাশ ডট দেন হচ্ছে ওয়ান ফোর হ্যাঁ এখানে এই যে ব্যাকওয়ার্ড স্ল্যাশটার কারণে ও শুধুমাত্র ডটের সাথে ম্যাচ করবে তাহলে আমরা একটু রিক্যাপ করি একটা গেসিং গেম দিয়ে ও আমরা একটা প্যাটার্ন দিব দেওয়ার পরে গেস করব যে এটা রেগুলার এক্সপ্রেশনটা কি হতে পারে যেমন ধরেন স্টুডেন্টরা কেউ কেউ ছোটো হাতের এস আই আর লিখবে কেউ কেউ বড়ো হাতের এস তারপরে আই আর লিখবে কেউ কেউ আছে আবার হিপস্টার সে এস ছোটো হাতের লিখবে কিন্তু আই আর আর বড়ো হাতের লিখবে আবার কেউ কেউ আছে এস আই আর তিনটে বড়ো হাতের লিখবে তাহলে এই সবগুলোর সাথে যদি আমি ম্যাচ করতে চাই তাহলে আমি কোন ধরনের রেগুলার এক্সপ্রেশন ইউজ করব প্যাটার্নটা যেহেতু সেম আমরা ইউজ করব হচ্ছে জাস্ট এস আই আর এবং সাথে ইনসেনসিটিভ ফ্ল্যাগটা ইউজ করব গ্যাস কি ঠিক করতে পেরেছিলেন ঠিক আছে আমরা পরেরটাতে যাই ধরেন আপনি একটা র্যাপ গান শুনছেন র্যাপ গানের লিরিকটা হচ্ছে কেউ থামাইতে পারবেন না কেউ থামাইতে পারবেন না কেউ থামাইতে পারবেন না হ্যাঁ এখন আপনার মনে হলো যে এই থামাইতে শব্দটা আসলে গানের মধ্যে কয়বার আছে অথবা আপনি চাইলেন যে থামাইতে শব্দটাকে চেঞ্জ করে আপনি থাবড়াইতে লাগাই দেবেন হ্যাঁ তাহলে আপনি এই থামাইতেটা আপনার ম্যাচ করাইতে হবে যেহেতু আপনার লিরিকটা মাল্টি লাইন এবং আপনার একাধিক ম্যাচ করতে হবে তাহলে আপনি কোন ফ্ল্যাগ এবং কি প্যাটার্ন ইউজ করবেন ওয়েল আপনি লিখবেন থামাইতে দেন এম ফর মাল্টি লাইন জি ফর গ্লোবাল ম্যাচ এই দুইটা ফ্ল্যাগ ব্যবহার করবেন এম এর কারণে প্রত্যেকটা লাইনে সার্চ করবে আর জি এর কারণে যতগুলো ম্যাচ পাবে সবগুলোই ও খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে নেক্সট এতে যাই ধরেন আমি এমন একটা রেগুলার এক্সপ্রেশন চাই যেটা ব্যাট ব্যাড বু এবং বাঘ এই চারটা ওয়ার্ডের সাথেই ম্যাচ করবে তাহলে আমি রেগুলার এক্সপ্রেশনটা কি লিখব এখানেও দেখেন একটা কমন প্যাটার্ন আছে কিন্তু প্রত্যেকটা কিন্তু বি দিয়ে শুরু হয়েছে তাহলে আমরা বিটাকে কমন নিয়ে নিই দেন বাকিগুলাকে আমরা গ্রুপ করে অরের ভিতরে বসায় দিই সো বিটাকে কমন নিয়ে নিলাম এ টি এ ডি ও ও এবং ইউজিকে আমরা একটা গ্রুপের ভিতরে নিয়ে অর বসায় দিলাম বাস হয়ে গেল এটাকেও যদি আপনি এফিসিয়েন্ট করতে চান তাহলে দেখেন এই যে প্রথম যে দুইটা আছে দুইটার সামনে কিন্তু এ আছে তাহলে আমরা এটাকেও কিন্তু কমন নিয়ে ফেলতে পারি এটাকে যদি আমি কমন নেই তাহলে আরেকটা গ্রুপ বানিয়ে ফেলতে পারি সেটাতে টি অথবা ডি এটা থাকবে দেখেন আমাদের রেগুলার এক্সপ্রেশনটা কিন্তু আরও অ্যাডভান্স হয়ে গেল নেক্সট ভিডিওতে আমরা আরও অ্যাডভান্স রেগুলার এক্সপ্রেশন নিয়ে জানবো ততক্ষণ পর্যন্ত প্র্যাকটিস করতে থাকুন